வளிமண்டலம் வானிலை மற்றும் காலநிலை கூறுகள் நாம் வாழும் பூமி தன்னைத்தான் சுற்றுவதால் இரவும் பகலும் சூரியனை வலம் வருவதால் பருவ காலங்களும் ஏற்படுகின்றன பருவ காலங்களின் செயல்பாடுகளை தீர்மானிப்பதில் வானிலை கூறுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன வானிலை என்ற சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படுகின்ற மாறுதலை குறிப்பதாகும் வானிலை இடத்திற்கு இடம் நாளுக்கு நாள் மாறுபட்டு காணப்படும் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நிலவும் வானிலையின் சராசரி தொகுப்பே காலநிலை எனப்படும் இப்போ நாம இந்த வானிலையின் கூறுகளை பற்றி பார்ப்போமா வெப்பம் வளிமண்டல அழுத்தம் காற்று மேகம் மழை பொழிவு ஈரப்பதம் வெப்பநிலை புவி சூரியனிடமிருந்து வெப்பத்தை பெறுகிறது புவி தான் பெற்ற வெப்பத்தை வெப்பக் கடத்தல் வெப்பச் சலனம் வெப்பக் கதிர்வீசல் மற்றும் நீராவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் ஆகிய நான்கு வழிகளில் நடைபெறுகிறது வளிமண்டல அழுத்தம் நம்மை சூழ்ந்துள்ள காற்று புவியின் மீது ஏற்படுத்தும் அழுத்தமே வளிமண்டல அழுத்தம் எனப்படும் காற்று புவியின் மேற்பரப்பில் கிடையாக நகரும் வழியை காற்று என்கிறோம் பொதுவாக காற்று அதிக அழுத்த பகுதியில் இருந்து குறைந்த அழுத்த பகுதியை நோக்கி வீசும் காற்று வீசுகின்ற திசையை வைத்து காற்றிற்கு பெயரிடுவர் மேகங்கள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவியானது நீர் சுருங்குதல் மூலம் நுண்ணிய நீர் திவலைகளாகவோ அல்லது பனிப்படிகங்களாகவோ மாற்றப்படுவதின் தொகுப்பே மேகங்கள் எனப்படும் மேகங்களில் இருக்கும் இடத்தின் உயரம் அவற்றின் வடிவத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகின்றனர் கீற்று மேகங்கள் படை மேகங்கள் திரள் மேகங்கள் மற்றும் கார்படை மேகங்கள் என வகைப்படுத்துகின்றனர் மழைப்பொழிவு மழைப்பொழிவு என்பது முகில் பணியிலிருந்து புவியை நோக்கி விழும் நீர்த்துளிகள் ஆகும் மழைப்பொழிவு வெப்பச்சலன மழை மலை தடுப்பு மழை மற்றும் புயல் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது ஈரப்பதம் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவியின் அளவை குறிப்பது ஈரப்பதம் ஆகும் வானிலையையும் காலநிலையையும் தீர்மானிக்க ஈரப்பதம் உதவுகிறது ஈரப்பதத்திலிருந்துதான் மேகங்களும் மூடுபணிகளும் தோன்றுகின்றன